Well, hello. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Welcome. How are you? Um, I'm fine. <laughs> All right. Great. Great. I'm fine. Great. Nice to have you here today. Let me see. Hello, Oscar Ramirez. Hello, Adrian, Marco, Jessica. Lister. Hello, teacher. Hi, and Jose Daniel. How are you? How are you, Oscar? Everything good? You are, you are Los Pinos now? <laughs> <laughs> yeah, I, mean, I just got here, right? I just got here. <laughs> and Los Pinos, yeah. I'm everywhere, right? I'm uh, everywhere. Um, how, uh, how's Crystal or Crystal House? Huh? Cerro Verde, Casa Cristal. Ah, Cerro Verde. <laughs> <laughs> yeah. I'm over here enjoying, right? Disfrutando, enjoying. Right. Enjoy. <laughs> <laughs> oh, man. So let me see. Yeah, today, well, today's Friday, right? It's already. Yeah, Friday. It's already almost the Friday. end. Um, there's a possibility. Let me see. I've been looking at the at the grades, remember la sección 3 para algunos, right? For some, que les hace falta todavía. If you can if you can finish, that would be great. Teacher, um, mm -hmm. I have a, a, bueno, tengo una duda. I have a doubt. Este, a doubt. Este, no sé si yo llevo, si voy cumpliendo con las tareas. Aquí porque... tengo mi otra, aquí tengo mi otra laptop. Todos los registros de ustedes. ¿Crees sí, que lo porque, Como he ido adelantando, no sé si he dejado algunas de por medio vale. o qué. O sea, eh, nomás te falta la cuatro. La, la última semana es todo, pero de esta semana estás, estás bien. Yeah. All right, right. Sí. Y right. Teacher. Yes. Yo y... Teacher, bueno. Hey, Adrian, hello. Yo mañana las termino todas, teacher. Oh. Adrian, bueno, por ahorita va bien. Sí, como sí. cuatro preguntas me faltan nada más. Ok, entonces sí, te, te cambio la nota entonces, porque aquí me parece una nota satisfactoria, pero si la puedes, si la quieres mejorar, está bien. Sí, Para, sí, no. La de como, esta semana es. Ajá, la de esta semana y, ah, y el examen final que... Si lo querés hacer mucho que mejor, así ya eh, quedó registrado que ya terminaste, sí. No sí, worry. No. Right? Ya no, mañana. Right? Más, eh, que anoche, más, más que anoche se me apagó el teléfono. Y... All right. Si lo terminas aquí, yo, yo, yo lo subo y ya cumpliste con el requisito del 80%. Ya no te tienes que preocupar de eso. El requisito que piden Safor para la beca. Así que con esa parte, si lo terminas, eh, lo subo. ¿Y yo, teacher, cómo voy? Excelente. Ok. A ver, let me see. Oh, my God. Hay algunos, hay como cinco o seis que, que no han hecho la parte tres. All right. Y dice, eh, usted es una de ellas, ya que me preguntó. Ok, pero yeah. va bien en todo lo demás. Nomás la sección tres, que es Homework three, eh, es lo que le hace falta. Y la cuatro y, y lo demás. Pero uno y dos ya está completa porque ya subí esa nota suya. Nomás le falta la... La de esta la sección 3 que la terminaremos hoy. Yo, teacher. Efraín. Ya. Yeah. Gerardo. Are you good? A ti no, lo único que te hace falta es el final. El final test. That's it. All right. Es lo único que te hace falta. Pero todo lo demás está bien. Ok. Thank you, teacher. Okay. Muy bien. You're doing good. You're doing good. Okay. Eh, lo que ya terminen todo, yo me encargo de, de subirle eso a la plataforma. Lo que terminen todo. Ay, y yo les hago notificar. Si quieren que se la, si se la suba toda, yo se la subo y ya nomás chequean ellos allá el requisito del 80% en esa sección, ¿verdad? Más los otros requisitos que piden. Entre más rápido terminan, mucho que mejor. ¿Ok? Mucho que mejor. Así okay. no tiene que atrasarse o al final estar, ¡ay, oh, cómo voy! 
A ver, si hay alguien más que me quiera preguntar aquí, lo puede hacer. Si no, vamos a continuar. Yo, yo teacher. Juan uh, José. Juan José. Conrado, ok, nomás te hace la, la sección 3. Uh -huh. La de esta, esta parte, section 3. Right. Ok. Ahí you can finish it. Remember, el lunes... Julio me... El lunes hacemos... Uh, uh, Julio, tú no te tienes que preocupar de nada. Eh, lo tuyo ya está completo a uh, todo. All right. You don't have to worry about it. Thank you. All right. Great. Excellent. Hey. Excellent. Hay algunos, varios de ustedes que están así. All right. Daniel, you're one of them also. All right, Daniel, you don't have to worry. All right. Tú no te tienes que preocupar. Ya, ya tu nota ya la subí. Al igual que Julio. Okay. Para ese requisito. Thank you. Eh, All right, de no, 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 All right. Recuerden que este requisito es uno de varios requisitos para la siguiente beca, para el siguiente módulo. All right. So, congratulations to some of you. All right. You too, Alejandro. All right. You have to worry. Y hay varios aquí para no nombrarlos a todos porque no me han pedido ustedes que, que les haga verifique. Ok. So, eh, let's continue. Ok. Continue. Y están haciendo muy bien el progreso. So, I, uh, I'm very happy for you, okay? Siempre me, me da alegría ver que progresen y que aprovechen esto, este requisito de INSAFOR, y que okay. sigan para el siguiente módulo, okay? All right, let's, uh, let's continue. All right. What is today's date? Para empezar, what is today's date? Marco. Go ahead. Friday, May. 28, 2021. Very good, very good. Excellent. ¿Alguien más? ¿Someone else? Julio. All right, Julio. Friday, May 28, 2021. Very good. Excellent, excellent. Good job, good job. Anyone else? Lisette. Friday, May 28, 2021. All right, very good. Jessica. Hello, Jessica. Hello. Hi. Where are the candies? Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Dice, ya no hay. Para qué pregunto. They're gone, right? Okay, Jessica, what is today's date? Uh, Friday, May 28, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. All right. Uh, um, Alejandro. All right. Give us the date, Alejandro. Hi, teacher. Hi. Welcome. Uh, Friday, May. Mm. Friday. 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 That's all. Very Sorry. good. Friday, May 28, 2021. Very good. Very good. Excellent. Now remember, eh, eh, Alejandro, si existe la palabra Friday. Right? La quieren ver. Yeah. I'm going to share it because I know some of you pronounce a little bit that way. Free day. Free day. Oh. Free day. Día libre. Ah, eso es. Día libre, okay. Free eso es free day. day. All right. Eso es free uh, day. Free day. Uh, uh, eso me refería. <laughs> 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 Para que vean que sí existe, right? So if I say free day. Free day, right? It's her day day. Yeah, it's free day it's tomorrow. Her, her free day. <laughs> Alejandro, <laughs> Alejandro has free day. Yeah, <laughs> yeah, free day. Maybe, maybe he don't work today. All right, right. Me da free day too, Alejandro, ahorita. Me lo pagas tú. No, no, no. <laughs> no. <laughs> All right, so let's continue. Uh, Jose Daniel. Today is Friday, May 28, 2021. Very good, excellent. Someone else? Alguien más? I would like to participate. Juan José. Juan José. Okay, go, ahead, go ahead, Juan. Juan José. Friday, Friday, May 28, 2021. Very good, excellent, excellent. Very good, awesome, awesome. All right, anyone else? Anyone else? Alguien más? Adrián. Okay, go ahead, Adrian. Adrian, go ahead. Friday, May 28, 2021. Very good, excellent. Good job, good job. Very good. Now, 
today is Friday, May 28th, 2021 or 2021. Okay, so it's about to be Saturday and Sunday, right? Saturday and Sunday, the weekend. So let's look at this. What What is the main topic for today? Uh, the topic... Uh, one moment, please. Number three, it's... Uh, how to use preposition of time okay. on, in, and at. Okay, prepositions. 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 Very yes, very good. How to use prepositions of time. Como usar las preposiciones de tiempo. Okay. Now remember, you might say, algunos que ya han mirado la parte 4, existen estos también, pero en lugar. Okay. Prepositions of place. Aquí son prepositions of Time, preposition time. of time. Okay, there are only three. Estamos en el manual, page 36. No nos vamos a enfocar mucho en esta página, pero sí la vamos a ver. All right, porque tengo varias actividades fuera del manual. En PowerPoint y en Word. Right. Documento de Word. Okay, so this is the main topic. And remember, Monday... Monday, haríamos un repaso de todo, ¿ok? All right. Un repaso de todo. Everything that we did during the week. Let me see. Ok. I'm going to take the first attendance. Let me stop share. So we're going to begin. Ahí pueden llegar ya mientras tomo asistencia on page 36. Page 36. Ok. You can already have it ready. That way, when I do the attendance, we will be in the right page. Let me see. Okay, when I call your name, just say present. Let me see. Adrian de Jesus Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. All right, thank you. Daniel Ernesto. Present teacher. All right. Thank you. Dennis Ezequiel. Bueno, tengo que nunca se conectó. All right. Gerardo Efraín. Present. All right, thank you. Herbert Ulises Martinez. Herbert Ulises Martinez. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Okay, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Jonathan Emanuel Franco. Okay. Present. No answer. Ah. Present. Ah, okay. Ya te había puesto. Déjame cambiarlo, que no respondiste. Pero déjame. All right. Okay, ya te lo cambié. All right. Uh, Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio Marino. Present. Thank you. Marco Velázquez. Present teacher. All right. Oscar Coreas. Present teacher. All right, thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Paula Jimena. Okay, no answer. Okay, Rosa Lice. Present teacher. Thank you. Warner Humberto. 
Okay, we'll answer. Jessica. Jessica. All right, thank you. Okay, let's continue. Okay, today's topic is going to be about prepositions of time. Prepositions of time. So let me share with you the manual. We are on page 36. And this is the page here. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes? No? Pueden ver la pantalla? Can you see? Okay. Okay, great. Let's begin. I want someone to read. Um Lisette. I want you to read the preposition on and everything underneath it. Everything underneath it. Todo lo que está abajo. Everything underneath it with on. Go ahead. Uh, on Saturday. On uh, February 23. 23rd. 23rd. On Monday, February 5. 5th. 5th. On Wednesday morning. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Now, as you can see here, we're talking about on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th. On Wednesday morning, okay? On Wednesday morning, cuando utilizamos el on, all right? Aquí nomás es breve. Yo les voy a dar una explicación más detallada, okay? I'm going to give you a more in-depth information, okay? So no se preocupen ahorita. Ahorita nomás vamos a verlo en la superficie. Let me see. Next, uh, Jessica. Thank you, Mr. Okay. Jessica? In? In, mm -hmm. in May? In 2018? Mm -hmm. In the summer? In the morning? Very good. Very good. In May? In 2018? In the summer? In the morning? Okay. What is summer? Can I say summer? Verano. Very good. Verano. Very good. Excellent. Now, what about with at? Daniel. At 2.30, at noon, at night, at midnight. Very good. What is midnight? Medianoche. Very good. Medianoche, right? Very good. Notice, si ustedes pueden ver, at night, cuando hablamos de noche, utilizamos el at. Cuando hablamos de la mañana o el mediodía, utilizamos in, in, ¿ok? Este, si me dicen por qué, es, así es la regla, right? I don't know why, pero así lo hicieron el idioma inglés, right? En español no importa, right? En la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche, right? But in English, it, there is a difference, ¿ok? You have to use at when you're talking about el tiempo de, de, de la noche, at night. So if you tell someone, hey, nos vemos en la noche, how will you say it? I see you at night. Okay. In, in. Todos van a ser in, excepto en la noche. I see you in the afternoon. I see you in the morning. I see you in the evening. En la tardecita. But at night, en la noche utilizamos el at. Okay, Lisa. Thank Good you. question. Buena pregunta, gracias. Thank you for asking. Okay. Now, this is just brief. Esto no más es breve. Right? So, ¿cuáles son las tres prepositions, Marco? On, in, and at. Excellent. Excellent. Now, aquí no más es una página, right? But... I'm going to share with you. Yo voy a compartir con usted información, more information that I think is more valuable, poquito más valiosa for you. That way you can have a better understanding. Okay. Right. You see. Okay. 
Let me see. Yes, that out. Let me stop right here. Hold on. Let me see. Okay, I'm going to share it with you. <clears throat> Okay, podemos ir al micrófono lo All right. Okay, we have here prepositions of time, right? A little bit more in detail, okay? Aquí es, I want you to focus, quiero que se enfoquen, no se distraigan, right? We're going to begin with, uh, okay, prepositions of time. We have the date here, Friday, May 28th, 2021 or 2021. Okay, now, here are the prepositions, and I have them in this order, porque así las quiero empezar yo aquí, at, on, and in, right? At, prepositions of time. Notice here, hay dos partes, okay? Aquí es prácticamente algo más indefinido cuando, cuando utilizamos cuál, right? Eso es lo que no sabemos eh, con lo que vimos anteriormente, right? Ahí están las prepositions, pero ¿cuándo utilizamos cuál, right? When do we know when to use at, on, and in? Aquí lo vamos a ver en detalle, right? And this is just basically the, la parte más importante, right? Esto puede ser y el hogar hasta for a long time, right? But I'm giving you the most important aspects. Los aspectos más importantes. The important aspects, okay? Um, let me see. I need someone to read. Okay. Uh, Oscar Ramirez. At. Hay dos ads aquí. At el primero. Con las dos ejemplos. Uh, at plus space is specific time. A specific. Specific. Uh, at plus specific time. Okay. La primera dos. I got up at seven o'clock. The movie starts at eight thirty. Okay, starts. Start. Starts at eight thirty. Eight thirty. Very good. Very good. All right. So we use at. Okay. Si quieren tomar nota, tómenla porque vamos a hacer varias actividades que después lo van a necesitar. Okay. Eh, les voy a hacer unas pequeñas actividades afuera de aquí de PowerPoint en un documento de Word. So, tome nota. All right. Vamos, no nos vamos a apurar. Ok. So, si quieren tomarle captura también, pero yo quiero que lo escriban. Ok. Porque la captura de aquí a mañana ya de, tomaron como 30 fotos más el fin de semana. Y de aquí que vean esto, van a estar como what, 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 what. Ok. So, at se usa para tiempos específicos, for specific time, right? For example, esto lo vimos prácticamente hace un día en antier, when we talk about el tiempo, right? At. Recuérdense la preposición at. At siempre va con el tiempo. Siempre. Right? Como cuando uno dice me levanto, no decimos me levanto siete, ¿verdad? Me levanto a las. ¿verdad? Nosotros también utilizamos la preposición, aunque decimos a las, right? But eso es lo mismo como el at. I get up at 7 o'clock. La película empieza a las 8 y media, right? The movie starts at 8.30. So, ¿alguien me puede decir un ejemplo a qué hora empieza la clase? In English. Remember, estamos hablando de un tiempo específico, right? The uh, class start at 8 o'clock. Ok, cerca. cerca. My English class start at 8 o'clock. Ok, repite, Marco. Uh, le dije, 
No, you're correct. I, want, I wanted to hear you. My English class, my English class starts at eight o'clock. Very good. Or eight p.m. Okay, very good, very good. Julio, you were good. Recuerda la S, la S en el verbo. Okay. Starts. Starts. S. So okay. very good, very good. So the English, uh, the class starts at eight o'clock or eight p.m. Right? Eight p.m. or eight o'clock is perfectly fine. Alguien más? Eh, que me puede decir um, um, teacher teacher yes. Marco mm -hmm. uh, donde dice on class days and the second eh, okay ahí vamos a llegar okay ahí vamos a llegar Marco because it's right where 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 is correct where Yes, where, el pasado de was. I mean, the, where were, donde estabas tú. Oh, right, all right. Yeah, okay, yeah. all right. Es el pasado de, del verbo to be. Okay. 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 Okay, okay. That is correct. All right. All right, let me see. Alguien puede dar un ejemplo with specific time. ¿A qué hora empiezan el trabajo ustedes? A la hora que empiezan, tiempo específico. Right? ¿Cuándo empiezan? A ver, um, Efraín. Yes. Can you tell me a qué hora empieza el trabajo, please? In English. Uh, I start to work at 7 o'clock. Ok, very good. At 7 o'clock. Very good. Excellent. Very good. Very good. Now, let's look at the next one. At. Okay. Aquí no se me vayan a confundir. Porque podemos utilizar el at y el on, en, el on en este punto. Incluso les he agregado un clip extra. All right. At. Yo no voy a leer. Let me see. Jessica. Plus holiday period. 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 They sing carol at Christmas. Very good. Come and visit us at Thanksgiving. Very good. Now, el at también se refiere a periodos festivos. O sea, un periodo no ese día, sino que un periodo festivo, right? Nosotros tenemos festivos de un día, de más de un día en el país. Yes. 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 Right? The Holy Mars. weekend. Como, como, como Holy week. La Semana Santa, ¿verdad? Que es una prolongadidad de un periodo que no nomás dura un día. Entonces, si alguien le dice, visítanos en, en Semana Santa, how will you say? Come and visit. Come visit us to the Holy Weekend. Mm. Yeah, okay. All right. No. Holy Week. Porque All right. weekend es fin de semana. Okay. Holy Week. Okay. Yeah. Otra um, vez. Oh, Come on. Yeah. Go. Go ahead, Efraín. Efraín. Come to visit us to the Holy Week. Week. Mm, okay. Okay. <laughs> eh, estás totalmente quitaste la preposición que estamos viendo. Ok. At weekend. Ah, no, no, no. Al fin de semana, ok. Semana Santa. Semana Santa es un periodo de tiempo. Semana Santa. ¿Cómo se dice Semana Santa? Holy Week. Holy Week. Holy Week. Ok, se lo voy a escribir para que lo tenga. Ok, okay Efraín. Okay. Holy Week. Right, ahí está. Holy Week, Semana Santa. Para que lo tenga. Efraín. At Holy Week. Very good. Dilo de nuevo. Come to visit at Holy Week. Mm, visitar a quién? Us. Very good. Us. A nosotros, right? Come visit us at Holy Week. Very good. Very good, Efraín. Very good. Now, um, very good. Excellent. That's why you have your Christmas, right? Christmas. Para Navidad decimos, ¿verdad? Pero Navidad nosotros no tomamos más de un día, right? Ahora. 
tomen en cuenta esto, este es un periodo de tiempo, un periodo de día festivo, ¿vale? Holy Week. Ok. Come visit us, se lo voy a poner aquí, come visit us at Holy Week. Ok. Uh, no utilizaríamos y visítanos. Come and, and visit también, us. ven y visítanos. Right? You can come right. and visit us también. Come and visit, visit us. Right? Right? Puedes utilizar eh, come visit directamente. Venga a visitarnos. Vengan y visítenos a nosotros también. Ok, you can use both. They're both correct. Ok, they're both right. correct. And you put the period. Okay, come and visit us at Holy Week, right? So this is a holiday period, un periodo de día festivos. Okay, now, look at on, el on. Let me see, Efraín. Yes. Can you read, please? On, um, days. Okay. And then I will visit you on Wednesday. So where were you on Friday? Very good. Excellent. Excellent. Mm -hmm. So aquí mm -hmm. utilizamos el on para días. Cuando vamos a hablar de días. El miércoles, el jueves. Y nos vemos el lunes. All right. So si yo quiero decir... Uh, um, Cambiamos el día aquí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? I will, I will visit you y cambien el día. Juan Conrado. As, uh, let me see. Go ahead. Desactiva el micrófono. Activa lo quiero decir. Ok. Uh, on days. O uh, no, en la, en la segunda, ¿verdad? No. The first one. Where were you on Friday? No, ok. Uh, ¿Me puedes decir cuál fue mi instrucción? Que cambiara el, un, que cambiara el día. Ah, ok, exactamente, en la primera. En la primera sería, I will visit you on Saturday. Ok, very good. I will, I will. Uh, I will, very I good. will visit you on Saturday. Very good, excellent, excelente. Very good, excellent. Next one. ¿Alguien me puede decir otro, otro, cambiando el día? Oscar Coreas. Ok, uh, I will visit you on uh, Thursday. Very good, on Thursday. Now, Thursday. alguien, can me, someone give me a different sentence. Otra oración totalmente diferente a esa. Um, I eat with you on Wednesday. Okay, very good, right? Very good. I eat with you. Okay, alguien más? Propias, dice. Empiezan a escribir si tienen cuadernito y, ya, y me la van a dar porque lo voy a llamar a, a casi a todos. Right. Okay, no hay respuesta. Okay, uh, Daniel, can you give me one? Eh, siempre usando el simple pre, siempre el mismo tiempo, ¿puedo usar otro tiempo? Puedes usar, puede usar otro, otro tiempo si quieres. Lo que quiero es que le, la preposición, eso me estoy enfocando en la preposición. Dale. Uh, I am going to, I am going to repair my motorcycle on Wednesday. Very good. All right. Usemos otro día que no esté aquí, Wednesday, ok? Usa otro día. I am going to repair my motorcycle on Monday. Very good, excellent, excellent. Very good. Alejandro. I will play football on Sunday. Very good, on Sunday. Very good, very good. Gustavo. Gustavo. Hello. Hi. I um I will visit you on Saturday. 
Mm, ok. Eh, ok. Eh, ok. Quizás no estabas escuchando cuando di la indicación. Ok. No problem. The indications were que crearas tu propia, tu propia oración, right? Your own sentence using uh, on y un día. Ok, Gustavo. Ahí te llamo de nuevo. All right, let me see. Jessica. On Tuesday. Excuse me? I see you on Tuesday. Okay, I see you on Tuesday. Very good, right? I see you on Tuesday. Very good, very good. Excellent. Uh, let me see. Oscar Ramirez. Thank you, Jessica. Oscar Ramirez. Mm. <coughs> eh, pues yo me quedé perdido. Ok. Te, hazme una oración utilizando el on y la, el día. Una acción. Eh, no importa eh, como solo una oración. Es una oración que sea completa pero que utilices el on y luego el día. Una acción. Ok. Si tienen uh -huh. dificultad, pueden escuchar a los demás también cuando den su opinión y ahí van a, a van por lo menos tratar de organizarse. Ok. So I will call on you. Voy a regresar contigo, Oscar. No worry. Ok, let me see. Marco, give me another one para la clase. Yes, other. All right. Uh, I bring beer on Friday. Okay, Thomas, I drink beer on Friday. Very good. Good example. Good example, right? Okay, <laughs> let me see. Lisette, are you ready? I'm going to play on Monday. Very good. I'm going to play on Monday. Very good. Very good. Excellent. Adrian de Jesus. Teacher, teacher, yes, fue que se me apagó el teléfono, por eso no, no lo he entendido. Ok, a mí una oración utilizando eh, cualquier tense, cualquier acción que tú quieras, pero que uses el on con un día, con un día. Use on with any day of the week, ok. Give me on with any day of the week. I'm going to give you some more time. Te voy a dar más tiempo. I'm going to call on someone else. Okay, mm -hmm. I will come back okay, to you. Okay. Voy a regresar. Okay, Gustavo, you ready? Ready, teacher. All right. Um, I like going to the park on Sunday. Very good. Excellent, right? Te gusta ir al parque los domingos. Very good. Excellent. Good job. Jonathan. Excellent, Gustavo. Sí, me va a entender bien porque me está fallando un poco el inter, pero okay. eh, mi oración es así. I finished my English homework on Wednesday. Very good, very good. All right. Remember, yo quería que cambiaran este día para no utilizar este. All right. But you did a good. Ah, I entonces, finished. Entonces, I finished my English I finished, homework. I finished. I finished. Así se pronuncia. Pero no eh, yo le quisiera agregar el ED porque... Eh, está, ya está el ED. Es la pronunciación la que está... La que no está. es finished. No. No se pronuncia finish. el ED. Finish. Finished. Conté al final. Finished. Finished. No, no es ED. Finished. Finished. Tiene la pronunciación de T al final. Finished. Ok, okay vamos a ver. Vamos a ver. I finished my Eso. English homework on Monday. Very good. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Good job. Good job. Un consejo para todos cuando ya van a otros módulos, ya cuando lleguen, el pasado, cuando llevan con ED, no existe el ED. I finished ED. No existe. Okay? Remember that. All right? 
So very good, very good pronunciation, Jonathan. Good correction, very good. Uh, let me see, Adrian, you ready? Mm, hi. Um, I play soccer on Sunday. Excellent, good job, very good, very good, yes, yes. Okay, Ramirez. Last one, el último para continuar. At Gil arrive at your house on Sunday. Okay, all right. I get a right. All right, all right. Very good. Very good. Excellent. Good job. Now, look at the next part. So we use on cuando hablamos de días. Recuerden eso. On for days. For days. Okay. The second part, let me see. Um, Jose Daniel Argueta. Okay, teacher. The test of English is on in, in the fifth. Huh? What? Okay, repeat. The test of the English is on the fifth. Okay, <clears throat> okay, pero quería que leyeras esto. On plus dates. Y ah, okay, okay. On uh, date, his birthday is on March 27th. Okay. The exam is on the 16th. Okay, very good. Very good. His birthday is on March 27th, okay? On March 27th, the exam is on the 16th. Es el 16 cuando decimos. So we use on cuando hablamos de fechas. Fechas, remember that. Dates significa fechas. Okay, alguien me puede dar un ejemplo. Give me the example that you were giving us. Um, Marco. No, oh, I'll get that right. All right. Can you give me your example, please? My example? Yes, el ejemplo que nos estaba dando. Um, the test of English is on the 15th. Very good. Very good. Excellent. Good job. The exam in the 15th, all right? Very good. Very good. Now, you can use number or you can use the month, okay? El mes con el número, okay? El mes con el número. A month with the date, with the number. Okay, Marco. Yeah, uh, my birthday is on October 31st. 31st, all right. 31st. Yeah. All right, right on Halloween, right? Yeah. Halloween, all right, great. Yeah. great. All right, alguien más que quiera practicar el on con una fecha? El día de pago, el día de, no sé, uh, ya, what? Okay, Jessica, give me an example using on, on a fecha, with a date. Okay, no le escucho, le escucho bien suavecito, Jessica. I can barely My hear you. My mother's birthday mm -hmm. is on September 23. 23rd, 23rd. Oh. Okay, very good, very good. Someone else? Alguien más? Okay, voy a empezar a llamarlos entonces. Lisette, you're next. Okay, Alejandro. Okay, you ready? My voice payment on May 26. Okay, repeat it, please. My voice payment. On May, on May 26th. Okay. Um, I would like to know, eh, ¿qué quiere decir el inicio de esa evaluación? Pago factura. Okay. I pay, I pay. ¿Cómo dice? I, se lo voy a poner aquí para ayudarle. I pay. 
Okay, I pay my bills. Pago mi factura, my bills. Okay. I pay my bills. My my. Bill on May twenty six. Very good. Okay. Ahora dígamelo. I pay my bills on twenty six. Hmm. On, si va a decir nomás el número, ¿cómo lo vamos a decir? On. On. Um, no, ¿Sí? ir, puede mirar la pantalla aquí, ¿qué dice después del on? On. T. T. 26. Excellent. On. Very good. On the 26. Oh. Very good. Very good. Ahora, si va a decir el mes, entonces no necesita decir el D. Va a decir on May o June o lo que sea, right? el mes y luego el número. Pero si no me va a decir el número, va a decir D, on D. Right? Teacher. All right, go ahead, Daniel. Eh, José. Yes, can you tell okay. me? I have a question. Eh, con los adjetivos, I, is, eh, for example, um, eh, his birthday is on March. Eh, ok, eh, te puedes quitar la mano del cachete, no te escucho bien. Ajá. Eh, for example, eh, his birthday is on March 27th. Ok, yes. Ahora si uso otra, otro adjetivo, my birthday sería siempre con el on. Exactamente, porque estamos hablando siempre de fecha. Estaría. Porque al final vas a poner el, 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 la fecha, right? Okay. Mi cumpleaños. Es en, eh, a ver, dale, dale, José. Eh, si esa era, era mi pregunta, que si se podía usar cualquier adjetivo. Yes, yes. I, uh, my, my birthday, her birthday, uh, their, uh, I mean, uh, uh, her birthday, his birthday, right? My birthday. Ok, thank you. Okay. O si fueran gemelos, their birthday, right? El cumpleaños de ellos, porque son dos, right? <laughs> All right, it's on uh, dos o tres, right? Triplets, twins, yes. Yes, that is correct, uh, Jose. Okay, okay, you can use, right? Uh, este es el possessive adjective, okay? Okay, thank you. Yes. Okay, let me see. O oh, puedes decir el nombre también, right? Jose, <laughs> eh, posesión también, right? José, right? ¿Se acuerda? Ya miramos el possessive noun de eh, el cumpleaños de birthday. Okay, eh, very good, right? Birthday is <clears throat> on. on. Y luego pone la fecha, right? Digamos June uh, 5th. June 5th. Right? Uh, 20, what? 2017, 2021, o si naciste, si la persona no ha nacido todavía, ¿verdad? 2020, right? Okay. All right, so you can do that also, right? Yes, you can use the possessive, el nombre también, y nomás le agregamos la posesión, y esto ya lo vimos también, right? El cumpleaños de José, right? De José, es en junio 5, 2020. Okay, let me see. Okay, so we use on for dates. Remember, les voy a, les tengo una actividad, así es que, Espero que estén poniendo attention. I hope you're paying attention. Now, uh, let me see. Clear. Okay, let's go to the next one. Okay, I have here, he agregado esta, esta pieza, right? Aquí podemos utilizar también cuando decimos en mi cumpleaños, right? On my birthday, right? En mi cumpleaños, right? En mi cumpleaños eh, vino o vinieron 100 personas, vinieron 20 invitados. Pueden hacerlo de esta forma también. Y esto lo he agregado, ¿ok? On Halloween, y notice here, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Christmas dice on y el otro dice at Christmas? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que es 
solo está hablando del día específico de la Navidad. Excelente. Very good, Jessica. Perfect. Perfecto. Yes, estamos hablando de un día specific, right? Del día, del día. Remember, el on dice para días, pero es un día específico. El otro, el at, es para un periodo, un periodo de días festivos. Ok, no se me van a confundir que, ok, bueno, ¿por qué dice Christmas aquí? Porque aquí es Christmas Day. Remember, es como decimos a nosotros el 24, ¿verdad? Right? In, American, yeah. in, in, Amer in American culture, 24 no se, le no se celebra. Ese día es normal, right? Se celebra el siguiente día, the 25th, que es Christmas Day, right? But in, a, in, a, in Latin culture, en la cultura latina o hispana, we celebrate el 24, okay? El 24 es como el día que uno empieza, hace el pollo, right? Whatever, right? Dinner and everything, right? Y continuamos, right? But ese mismo día, Christmas Day is on, okay? Igual como Halloween. ¿Qué es Halloween? Bueno, Marco, you know that date, right? Yeah, it's my, it's my, my date. Okay, y, y Halloween, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué es Halloween? Y la bruja. Very good, <laughs> y la bruja, right? Very good. Y el día de la bruja in the, in the United States is October 31st, el 31, es el único día. Por eso es on Halloween, es ese día nomás. On Halloween, on Halloween. On Saturday, on my birthday, on Tuesday, right? On Tuesday. So you can use on de esta forma también. Esto es algo extra que yo he agregado aquí también. Now, for, for in, okay? Aquí es de poner ojo, okay? Aquí está bien específico. Let me see. Oscar Ramirez. Yes, teacher. Ok, espero estén escribiendo esto. Ok, porque ahorita yeah. le voy a hacer un mini evaluación. All right. So, in se utiliza para qué? Can you read, please? In we use on months. On yours? No, uh, hold um, on. Okay, yes. Thank you. you Marco, on vamos, on ir, vamos a ir uno por uno, okay? All right, all right. All right. All right. In plus, we use a Month. months. Que months. Significa months. Meses. Meses. Very Meses. good. Very good. Por ejemplo, my birthday, continue. No, continue, no, please. No, my, no. my birthday is in January. Very good. My birthday is in January, right? Hey, pero ¿qué pasó? Anteriormente miramos el otro, right? Yeah. Yeah, bad. My birthday is on, pero le agregamos fecha. Le agregamos we, una fecha. We, right? talk, we talk uh, day. Or day. Dates. Dates. Day. Dates. Dates. Fechas. Day specific. Very good. Excellent. Aquí estamos hablando el mes nomás. Cuando Only utilizamos meses sin el yeah. número. Ok. Yeah. Sin el día. Nomás decir el mes, utilizamos in. Aquí no sé, quiero que me vayan a chivolar todo. Sí, pero usted dijo que anterior era on y la fecha, right? Pero ahí era el número. Ok. In January, cuando utilizamos meses. Como decir, eh, ¿en qué mes es tu cumpleaños, right? When, what, what month is your birthday, Marco? My in birthday. October. Very good. My birthday is in October. Vaya, very good. Simple. No más utilizo el mes. In. All right. In. Continue, please. The next sentence. Um, I'm going on vacation in August. Very good. In August. In, in August. August. Right. August. In August. In August, August. right? In August, right? Yo voy a vacaciones en diciembre, all right? I'm going on vacation in December, right? Estoy hablando de un mes, de un mes, ok? Nomás el mes, for months. El in tiene muchas opciones. Mm -hmm. It has a, a lot of different options. Ok, let's continue. 
Let me see. Oscar Ramirez. In plus years. Okay. Years. 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 Very good. In plus years. Okay. Shakespeare mm -hmm. was born in 54. Very good. Excellent. The Titanic sank in 1912. Very good. The Titanic, Titanic. Uh, Titanic. The Titanic. Sank, sank. 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 Very good. The Titanic sank, sank. in 1912. Very good. Excellent. Good pronunciation, Oscar. Excellent. So here, utilizamos <clears throat> el in for years, para años. Ok, para años. Shakespeare nació en 1564 o el año 1564, right? The Titanic sank. Sank significa se hundió, pasado, right? Se hundió en 1912, en 1912. We use in four years, right? All right, so, let me see. ¿Alguien quiere decir una oración con año? Año. Años. Estamos viendo años, right? Um, my mother born. Um, no. Was. Yo, was. No, no, no. En born es nació. ¿Cómo se dice ¿Sí? nació? Born. Yeah. Pero was. El pasado. Was. was. Born. And I, uh, sería, my mother was born in 1954. Very good, excellent, excellent, very good. 1954, ¿alguien más que quiera participar? With years, con años. Okay. With years. Okay. Uh, Voy a preguntar algo. ¿Por qué no estoy recibiendo participación eh, de ustedes? Ok. Déjame cuidarlo. Yo, teacher. Ok. Juan José. Ok, thank you. Yeah. Ok, sería entonces. Eh, my mother was born in 19... Uh, 1964. Uh, ok. ¿Cómo se dice? 6. 60. 1964. Uh, ok. 64. 64. 64. Uh, 64. Okay, teacher. 64. Julio. Julio. Julio, teacher. Ok. Uh -huh. Dime, Julio. Julio. Okay. <laughs> uh, un example. Yes. Un example. And I am born. Mm, I am born. Yo estoy nacido. Mm. I am born. In... No. I was. I, I was. I, I was born. Okay. Uh -huh. I was born in 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 1976. 76. 76. Okay, very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Let me see. Okay. Anyone else? Alguien más que quiera participar? With the date? Con un año? Okay. No problem. Thank you, Juan. Uh, I mean, Julio and Marco and Juan. Uh, ya los mencioné. Teacher. For participating, okay? Let's continue. Vamos a continuar. All right. Let me see. Uh, in plus D plus decade. In plus D plus decade. Okay. So here, eh, vamos a utilizar in con décadas. Okay. 
and the la palabra the plus the decade. Remember, decades, estamos hablando de décadas, como en los 40s, en los 60s, right? Eh, en los 80s, en los Teacher, 50s. teacher, este, yes? teacher, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice 80s, 90 así? All right. 80, 90. All right. De sí, 80. Vamos a ver. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. So now, okay, just give me one second, okay? Un segundo nomás. Quiero, quiero actualizar eh, mis notas aquí. Just give me one second. Okay. Let me see. Okay, I'm going to ask. Voy a preguntar eh, por segunda vez. Um, who wants to participate in reading... Eh, the next in. ¿Quién quiere participar que no ha participado? Que no sea Juan, ni Marco, ni Julio. Can you read, please, with the decade? Jonathan, teacher. Okay. Let me see. Okay. Espera. Jonathan. Mm -hmm. Jonathan, go ahead. And plus D, plus K. Life was difficult in the 1940s. Very good, very good. Excellent. The next one? There were many hippies in the 60s. Very good. Excellent, excellent. Good job. Okay, Jonathan, Jonathan Emanuel. All right, thank you, Jonathan. Thank you. That is correct. That is correct. So it says in the plus decade, in the plus decade, right? Life was difficult in the 1940s. La vida era difícil en los 40s, right? Estamos hablando de las décadas, right? In the 1940s. Life was difficult in the 1940s, right? In the night. And then it says there were many hippies. Había muchos hippies. In the 60s, in los 60s, right? In the 60s. Okay. 60s. In the 60s. 60s, yes. All right. Now, can someone give me an example using un ejemplo utilizando in the y luego la década? Julio. Okay, Julio. The music, the music did, it, um, did very, very good. In in ace ace noventa si ochenta okay nineties 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 all right remember la estructura cuál es la estructura uh, in 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 indi 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 in areca okay uh, este uh, the music the music the very good in the in the oh, okay. 80s, 90s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 90s, 80s, 80s, and 90s. 80s and 90s. Okay. All right, very good, very good, excellent. All right, very good. Okay, Julio, one of us, very good, excellent. All right, let me see. Alejandro, all right, levantaste tu manita. Excellent. Eh, voy a probar. Suerte. All right, yes. All right. Mm -hmm. Remember, remember que al final eh, yo hago una evaluación también de ustedes, ¿ok? So, cuando yo diga participen o no, eso lo tomo en cuenta al final también, ¿ok? Y eso lo, lo, también lo, lo mando, ¿ok? So, thank you for participating. Y les agradezco a los que están participando. Estoy... Yo no había participado mucho, teacher, porque me ha puesto a escribir un montón. Estoy copiando todo eso. <risa> no, pero recuerda, todas las clases, todas las clases, 
desde que iniciamos hasta ahorita, llevo un registro de todo. ¿Ok? Ok, teacher. All right, great. So, uh, ok, eh, sí. my... Eh, let me see. Alejandro, go ahead, Alejandro. My grandparents tell me stories in 17s. Um, in the my my grand my grandparents mm -hmm. tell me stories in 17s. Okay, remember cuál es la estructura que vamos a utilizar, Alejandro? In in the decade. Ajá, in D y luego la década. Okay. So, tienes que utilizar el D, lo estás omitiendo. So, go ahead, start over again. Ok, my grandparents, they'll tell me stories in the 70s. Ah, very good, very good, in the 70s, en los 70s, very good, excellent, ok. Alejandro, very good, Alejandro, thank you, thank you for participating. Ok, Adrian, y luego Oscar, y luego vamos a continuar. Teacher, uh, yeah. my mom is from uh, in the earnings. Uh, ok, ella nació en los ochentas, right? O ella es en los ochentas, no creo que... Sí. Ella es de los ochentas. Ok, my yeah. mom is sí. from... from... Sí, well. Decilo, Adrian. My mother is from is. My mother is. There. Okay, pero aquí vamos a utilizar el in y el di. All right. In the in the eighties. Okay, in the eighties. So podemos 80s. decir. Eh, my mother's time. Los tiempos de mi mamá eran de, de en los ochentas. Okay. My okay. mother's time, right? Los tiempos de algunos en los ochentas con la música también, right? <laughs> It was different in the <laughs> 80s, right? All right, very good, Adrian. All right. Good morning. Was in Teacher. The very good, Adrian. Teacher, it's okay say I was born, I was born uh, in the 80s. In the 80s, en los ochentas? Yo nací en los ochentas. You can say it, right? Pero ahí no estás, no estás, yo nací en los ochentas, you can say that, that is correct, si dicen, eh, tú eres de los ochentas, ¿verdad? Right? Yes, right? yeah, you, you, you are, yeah, you're uh -huh. an 80s baby, un niño de los ochentas, right? Yeah, uh -huh. very good, yes, that is correct, you, you can say hippie. that. Yeah, hippie, hippie, <laughs> I'm hippie. Okay, <laughs> let me see, ¿quién fue el último que levantó la mano aquí? ¿Quién era? Yo, Oscar. Okay, Oscar, go ahead, y continuamos. Una pregunta antes de decirse la el letal es letal le, letal lito li, lito lito ¿cómo? Lito 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 okay no. the black bagel was little in the in the dirty dirty forty six the black bagel Plague, plague. Plague. All right. Black Ahora, recuerda, plague estamos was... hablando de, de décadas, ¿ok? No una fecha específica. Teacher, década prácticamente debemos de tomarlo que va de 10 en 10. Exactamente. Es ah, 40, ah, 50. Recuerden que una 20, década... Los 10, los 20, los... Una década, ah. es, la palabra década significa 10, cada 10. Mm. De ahí viene el de, 10, década. All right. So... Dime una fecha de década, Oscar. Sería... Pero va bien. The, the Black Plague. The Black Plague was little in the 1340. Ok. 30, 40s. 40s. Very good. 40s. Very good. Very good. 1340s. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Let's continue. Now, we have in plus the century, ¿ok? Aquí ya estamos hablando century. ¿Qué, qué significa century? De 100 en 100 años. De 100 años, right? Un siglo. Siglo significa siglo. Century, right? In sí. plus the century. Read it, Marco. Ya que tenés el micrófono activo. Go back. And then in plus the plus century. Very good. Plus. We are 
living in the no. 21 mm. century. No, he's a 21. Oh, 21st. Very good. 21st century. Very good. And it was built. Built? In the, um, Built. Built. Built in the 6th century. Very good. Built. Fue creado. Built. Eh, right? Eh, en el yeah. siglo 6. Right? In the sexto siglo, right? However you want to say it. But we're talking about 6th century. 6th century, right? We are living, estamos viviendo en el siglo 21, right? In the 21st century. So we use in when we talk about centuries, right? In el siglo 12, right? In the 12th century, right. in the 10th century. 12th century. Right? Very good. Very good. Excellent. Then we have Eh, ¿Quién quiere leer la última parte? In la última dos. Mi teacher. Ok, ¿quién es mi? Oscar Correa. Ok, go ahead, Correa. In flood season. Very good. We go to the beach in summer. There ah. are okay. there are many flowers in a spring. Very good. The meeting starts in 10 minutes. She will be here. She will here. be here. 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 She will be here in three hours. Okay. Okay. Very good. Very good. Excellent. Thank you for participating. Okay. Yes, that is correct. Right. In plus season. Remember here. ¿Qué significa here? Aquí. 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 Aquí, right? So we go, to que... we go to the beach in summer, right? O pueden decir in the summer también, right? En verano o en el verano. You can use both, okay? Summer. Si son, si son, son este. Las, um, si son, it's a. Uh, temporadas de tiempo. Temporada. Como, okay. Right? Like, for example, Nación. invierno, eh, primavera, those are uh, seasons, all right? So we go to the beach in, in summer or in the summer, right? Vamos a la playa en verano o en el verano. There are hay many una canción de, uh -huh. Hay una canción de, de, del verano. Sí, <laughs> sí. all right, yeah. It, it, it's, it's bien bonita. Yeah, I'm pretty sure it is, right? I'm pretty sure yeah. it is, right? There are many flowers in spring. ¿Qué significa spring? Eh, yeah. ¿Hmm? No, invierno. Es... Primavera. 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 Yes, that is correct. Primavera. There are many flowers in spring, so aquí estamos hablando de temporadas, right? In spring. Alejandro, yes. Alejandro. Tengo una oración. Okay, yes. Thank you, right? Thank you. I would like to know the snow in winter. I would like to know. I would like to see. To see, right? Ver. Porque conocer, I would like to know, I would like to see. To see, the, okay. To see, all right. Ahí está dando el ejemplo como lo mismo que conocer, right? Aunque el verbo to see es de ver, pero en ese aspecto es, es como lo quieres decir. I would like to see the snow. Uh -huh. Repeat it again. Okay. I would like to see the snow in winter. Very good, very good, right? Quieres que caiga esa nieve, right? Very yeah. good, Alejandro. Very good, yeah. very good. Excellent. ¿Alguien aquí ha estado en países con nieve? That would like to share. ¿Alguien? No. Yeah. ¿No? ¿Anybody? No. Nah. ¿No? I, Yo, I, pero... only see a, I only see on video. Only. Video. Yo sí, sí teacher. Yo sí, teacher, pero ah. desperté rápido. <laughs> okay. You're dreaming. <laughs> All right. Dreaming. It's, it's different, right? It's totally different, the environment. El clima yeah. totalmente. <clears throat> but if you ever see it, you will like it. Le gustaría. Trust me. Créame, le gustaría. Yes. Right. Yes. It will be. Nice. Yes. It will be totally I like it. Okay. Now, uh, the next part is with time period, right? Un periodo de tiempo. The meeting starts in. La reunión empieza in 10 minutos, in 10 minutes, a period of time, a period of time. Podemos hablar minutos o horas, 
She will be here in three hours. Ella va a estar aquí en tres horas. She will be here in three hours. Can someone give me an example? Can someone give me an example uh, using uh, time period? Alguien quisiera participar en darme un ejemplo with time period? Um, I will be there in two minutes. Very good. I will be there in two minutes. I study in dos minutos. Very good. Anyone else? Alguien más? Okay, let's continue. Uh, can I say I will be I will be home uh, in four uh, four hours. Hours. Yes, I will be hours. home in four hours. In, in four, four hours. hours. Okay, very good. Hours. hours, right? In four hours. Great. Very good. Very good. Excellent. Let me take the attendance. The other attendance. Hours. Okay, let me take the attendance. Okay. The, the time is quickly. <laughs> yeah, the time is quick, right? Yeah. It was an important topic, okay? Let me see. Adrian de Jesus Machado. Present teacher. Okay, thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Okay, very good. Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. Thank you. Eh, Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Eh, Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay, thank you. Herbert Ulises Martinez. Okay, no answer. Gustavo Alberto. Present teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Okay. Jorge Samir Gravi. Okay. No answer. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan Jose Conrado. Present teacher. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present teacher. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Okay. Paula Jimena Cornejo. Okay, no answer. Rosa Lisset. Okay, thank you. Warner Humberto. No answer. Jessica Beatriz? Present. Okay, thank you. Okay, voy a actualizar esto. Okay. Okay. All right. No problem. Okay, let's continue. Now, anyone would like to give me uh, an example with a uh, time period? Alguien más quisiera darme un ejemplo with time period? Using in and then a time period? The uh, I. Oh. Okay. Can you put that some number? Richard, Oscar. Okay, Oscar Ramirez? I have a two minute arrive uh, work. I have to arrive. I have to uh, arrive. I have to arrive to work in three minutes. Dale. Uh, or I arrive. Uh, I have. Or, uh, okay. Yo tengo que llegar al trabajo en tres minutos o yo llego al trabajo. I have arrived to work. 
in three minutes. I have to arrive. I have a. I have to, arrive. I have to, to work. No, no. Ask her. I have to arrive. Or I have to I arrive to work. To work. Three minutes. In la preposición. Ah. Okay, estamos viendo el nivel. Dale, 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 ask her. Pero I have to uh, write to, to. I have to. I have to arrive, arrive mm -hmm. to work in three minutes. Excellent, good job. Julio, Julio. All right, go ahead, Julio. Uh, I I has a combat. I in, have. I have. I have. I had combat in in five in five minutes. Okay, I I, I have what? Que tienes en cinco minutos qué? <laughs> Yo regreso. <laughs> All right. I, I come back. Come All right. In five minutes. Back. All right. Okay. No problem. Adrian. Uh, we have a, we have a hard beer. No. We have a beer. Air for a en Ur. Hey, Ur. Como decir, nosotros estamos aquí desde una hora. Ok. We have been here. Ok. Ahí estás hablando. Eh, ok, we have to be. Mm, uh, ahí como que no, no, no aplica. Ok. We were, ¿Podemos continuar en, en una hora o? We have been here. No, no, um, también. Quizás. <laughs> Hello, teacher. Adrian. Quizás, quizás quiere no. él decir que estamos desde hace una hora en clase, algo así. ¿Me entiendo? Okay, I, Ajá. Okay. Pero ahí sería el for, por, por, no en. Oh. Ah. No podemos decir estamos aquí en una hora, ¿no? Right? Hemos estado este. aquí de este o por, pero ahí no es el in, no es el in. So you mm. can say. You have to use it in a different context, en otro contexto, Adrian. Ok, porque ahí estás utilizando siempre tiempo, pero lo estás utilizando de otra manera, por o de este. Eh, en, en, ese, en, esa, en esa oración tendríamos que utilizar el from y el of, ¿verdad? No. Uh, for, 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 el, for, 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 es este, for, for, for. Ok. Eh, eh, ok, Adrian, cambiamos, cambiamos el contexto para que logres el objetivo del in. Uh, uh, let me see. Uh, um, Imagínate, imagínese de que son las, las 7, eh, 7.50. ¿Ok? Ok. Ok, imagínate que son las 7.50. Eh, si son las 7.50, ¿qué va a pasar en 10 minutos? La, la clase empieza, ¿verdad? Sí. Entonces dime, la clase empieza en, en 10 minutos. ¿Cómo decimos la clase? Class. The class. The class. Starts. Starts. Facts. Ok. Adrian, nomás escúchame y luego repite. Ajá. Okay. The class starts. The clock starts. Starts. Start. Star. 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 No, Star Wars. Okay. Uh -huh. Star. In. In. Ten minutes. Ten minutes. Okay. Ahora dímelo. The class start in ten minutes. Okay. Let me see. Okay. Much better. Mucho que mejor. In ten minutes. Con ese al final. Ten. Ten minutes. Very good, very mm. good, Adrian. Muy buen, all right? Very good. Okay? okay. Very good. Y sabes de qué? Eh, eh, es bueno que participes, okay? So remember, okay. eso lo tomo Thank en you. cuenta. Incluso voy a actualizar hoy eh, eh, lo que yo he puesto mm -hmm. de comentario, okay? So remember when you participate, todo eso se toma en cuenta también, okay? So thank you, thank Adrian, you, por participar. Thank you. Uh, te lo agradezco. Ok. ¿Quién dijo mi teacher? ¿Alguien más? Lisette. Uh, 
I go to the mountain in two hours. Very good. Yes, yes. Excellent, Lisette. Okay, Lisette. Thank you, Lisette. Thank you for participating. Okay. Okay, let's continue. Let me see. Okay, class, this is basically the prepositions of time. Okay. Ya les di lo que tenía que darles. Le di la oportunidad de participar a todos. Okay. Y agradezco a los que sí eh, se esforzaron y siguen participando. That is important. Okay. That is important. Now, um, I'm going to now change. Vamos a hacer el cambio aquí. And I'm going to... Okay, great. Individually, right? Lo iba a hacer en grupo, pero cambié de opinión. Uh, you're going to do it individually. Uh, las dos partes que tengo. Me lo mandan a mí. Eh, individualmente, personalmente. Ok. Right. So, I'm going to do like a, like a little activity with you. Small activity. No está tan complicada. Ok. You're going to put in, on, or at. Ok. In, on, or at. Individually. Cambié de opinión de grupo, así es que. I'm sorry. All right, so it's going to be individually. Me lo mandan a mí personalmente. Okay, so I can do the evaluation. So I can do, para yo hacer la evaluación propia. All right, so I want you to send it to me. When you finish, we're going to look at these, okay? It says Christmas, noon. ¿Qué significa noon? Luego. Tarde. 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 Mm, ok, noon. Noon es prácticamente como uh, en la, el mediodía también. At noon, a las 12 también, ok. At noon, at noon. At noon is basically in, in American culture is at 12, a las 12 mediodía, right? At noon. Monday in the morning, ya, uh, ya hicimos Halloween, 2017, the weekend, ok. The evening, May 5th, July 28th, 2013, Wednesday. Okay. Ojo con la 8. Es todo lo que les digo. Ojo con la 8. Análisis crítico. Critical analysis. Okay. So I want you to do this. Van a poner, me las van a hacer numeradas. 1, 2, 3, 4. La línea y la palabra a la par. Okay. So you're going to put one, the line, and then the word, y en medio van a poner la preposition. Preposition. Okay. While you're doing that, if you have a question, let me know. If you have alguna pregunta, let me know. Mientras yo hago unas actualizaciones aquí. En la otra compu. Teacher. Yes. Oh, so, solo una pregunta. Yes. Le vamos a poner el I, O y A. Una de esas, una de uh -huh. esas va a ir, ok? It says complete, complete the right preposition of time, complete la preposición correcta de tiempo, in, on, or at. Una de esas va a ir aquí. La número cuatro ya está hecha. Es una estrellita ahí, right? So, ese es gratis. Number four, ya dice at. Si pueden ver, ok? Thank you, teacher. All right, number four is already is done. A, teacher, y yeah? se lo vamos a mandar. Yes, a mí personalmente. Not to the group, to me. Because if you send it to the group, the rest will see the answers, and I don't want the rest to be looking at the other's answers. Eh, esto es algo fuera de, 
sí, como, te diga, como le diga de esta actividad es not in the manual pero está relacionada al manual so, me ha pegado a la al tema de hoy so this is If you have a question on any vocabulary, let me know. Okay, let me see. So, esto sería... Lo voy a... Lo voy a archivar como... Como lo voy a archivar yo. Como un mini... Como un mini quiz. Una mini evaluation. Mini quiz. Mini quiz. Okay, prepositions of time. Prepositions of time. When you finish, me lo mandan, and I can see who, quien ha terminado, o quien lo ha hecho. Remember, eh, in the spaces, en los espacios, nomás va a ir una de esas. No van a ir dos o otras palabras extras. Okay, only in, on, or at. Si ponen palabras extras aquí, lo voy a tomar como incorrecto. Ok, alguien tiene micrófono con un perrito o algo that I heard in the background. I heard like a little doggy. <laughs> Teacher. Yes. Y la cuatro por alguna razón tiene la estrellita ahí. Okay. Can someone, alguien aquí, compañeros, le dice a Jonathan, what is number four? It's free. Ya, ya está contestada eso. Very good. Es eh, gratis, es eh, gratis. Very good. Thank you, thank you, right? Thank you. Evening. What? What? What meaning? Okay. Evening. 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 evening, right? So every day, todos los días, cuando estoy a clase, yo digo, good evening, good evening, right? Good evening, ah. Good, good evening, evening, right? Good evening es prácticamente es en la tardecita, right? Siempre se utiliza ese término. Good evening. Remember evening también. Eh, buena pregunta ahí, Julio. Eh, remember that evening empieza ya cuando va bajando el sol. Ok. When the sun okay. starts going down. Ready, evening. If you remember the structure. Right. Acuérdense de la estructura con el D. D. Okay, I have the first one already.
Okay, I got Jessica's. Okay, Julio. Okay, you have some already sending it. Hold on, let me share screen again. Remember that there's like, parece que hasta hay una aquí que está en el manual, right? Una que está aquí en esta. Think of, there's some, lo que ya vimos en, al inicio de la clase, okay? So, if you would like to check lo que han terminado, si quieren revisar bien su trabajo, si hay alguna corrección, you have time to do it. Okay? Remember, this is related with the manual. Esto está relacionado con el manual también. So if you want to... Si tomaron notas con lo, with the rest of the information that I gave you, and you can also look at the manual. Right? Pueden mirar el manual también, porque ahí está esto también. Some of this is already there. Let me see. All right. I have the majority already finishing. Let me see. I have. Let me see. All right. Marco Velasquez, you already send it. Koreas. Okay. Adrian, all right, Juan Jose Conrado, okay, ¿Quién no ha terminado? Two, four, who hasn't finished? You have two minutes, te quedan dos minutos, two minutes to finish, two minutes, let me see, okay, for the rest, you can check, para los demás, Pueden estar revisando si quieren hacer unos cambios. You can. Remember, you can look at what the information that I gave you or the manual o el manual. You can look. Okay. Okay. Uh, ¿Quién nos mandó al grupo? Hello. Hello. Alguien mandó esta actividad al grupo de WhatsApp. Not okay, okay, ya lo quitaron. Very good. Remember, you have to send it to me, to me, a me. You have to send it to me. Yo lo mandé, teacher. Me equivoqué. Okay, no problem. Send it to me. Okay, great. If you didn't finish, tome la captura y lo termina when when you have time. Y me lo manda. If you're not finished, we're going to continue. Let me see the next part. Let me see. This is. OK. 
Okay. Now the next one. Okay. Okay, the next one. This one. This one, let me see. This one, I'm going to, 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 no me he decidido si lo hago en grupo con usted o en grupos entre usted o individual. Who wants it individually? ¿Quién lo quiere individual? ¿O quién lo quiere en pares o en grupo? It's a little bit different. Esta es un poquito más larguita. Si lo, si lo van a hacer individual, let me know. Y yo se lo doy y lo hacen de tarea. Or yeah. you can do it in group. Lo pueden hacer en pares, en dos. Y lo terminan ahorita y no tienen tarea. Ustedes decidan. For me, individually. Okay. Individually. individually. Okay. So I'm going to leave me it out. Individually. All right. Igual para mí, teacher. Individual. Okay. Very good. Adrian. Para ver. Para ver. Okay. Hasta donde llegamos. Okay. Very good. Okay. <laughs> what about the rest? ¿Y los demás? Individual. Individual. Okay. Individual, teacher. All right, very good. Okay, excellent. Bueno, nadie respondió que quería en group, so... Okay, no problem. Very good. But, dicho que mejor. The, Aquí está. The, All right. You, you saying it in my phone. You said, yes. teacher. Eh, no, aquí lo van a ver. Es individual, so aquí... Nadie me dijo que quería en grupo, así es que lo vamos a hacer individual. All right, so... Okay. Uh, now, now, teacher. Yes, right now. Right now. You can do it. Okay, let's look at these sentences. My brother's birthday is in January. ¿Se acuerdan cuando vimos los meses? In January, right? My brother's birthday is in January. Aquí van a dar complemento. All right. Aquí no es una sola palabrita. This is complement, right? So, escriban del 1 al 10. 1 through 10. And write the sentence. Van a escribir toda la oración. Right? You're going to write the sentence. My brother's birthday is in January. My birthday is... Aquí le dan complemento a ustedes. Ahí como ustedes lo quieran decir. And... Es propio, es individual. Solo lo puede decir con fecha completa... El 18. Oh, eh, solo podemos eh, decir. Ahí como usted teacher. quiera, pero van, pero van a utilizar la preposition apropiada. Si van a utilizar el in, pues usted dice in, pero tiene que ser lo complemento apropiado. Si es una fecha, si es un mes, si es un número, right? Eso ya lo vimos. Yes. Teacher. Yes. Allí solo le podemos poner in. En la doba. En mm -hmm. May. Very good. Yes. Oh. Va a utilizar el in. Siempre es el in o otra proposición. On or at. Right? Remember. Oh. On or at. I'm going to write something right here. Complete. Using. At, in, on. Right? Uno de esos tres. Complete using these and y el complemento. Complement. Complement. Right? Teacher, copy, copy the, the, the question. Yes, lo van a hacer no. todo. Yes. Yeah. No. Yes. Yes. Right, right. Yes, sir. Right now. So you have my brother's birthday is in January. My birthday is. Ahí usted lo complementa. Si vamos a usar el mes, vamos a usar la preposition in. Si vamos a utilizar lo otro, la fecha, ya es diferente, right? Si vamos a usar nomás el número. You have to use the preposition and complement. All right. Recuerden, 
van a utilizar la preposition y complementarla. Así como dice aquí, en enero, no nomás el in o el at. La número 4 está súper fácil porque ya saben el horario. Ustedes, okay. esta espero nadie la falle. All right. eh, number 5 es una pregunta: right. ¿A qué horas usualmente te levantas y usted le dan el complemento? Number six, last night I went to bed, right? Anoche me fui a acostar o a la cama y luego el complemento, utilizando preposition. Stephen often gets up late. Stephen a menudo se levanta tarde. Gets up late. Esto es lo que significa la número siete. Gets up late. Right? Stephen a menudo se levanta tarde. Complemento. Complement con la preposition. Ya sea un sábado, domingo, lunes o qué día, right? Ustedes deciden. We eat lunch. Nosotros comemos, almorzamos. Right? Pueden dar la hora, pueden dar un día, como ustedes quieran. However you want. Where I live, it snows. Donde yo vivo, nieva. Uh, <laughs> Alguien mencionó nieve ahorita, right? Argueta, was that you? O Alejandro, ¿quién era? Ok, dice, where I live, donde yo vivo, nieva, eh, nieve, o oh, nieva, I don't know how you would say in Spanish, pero cae nieve, it, where I live, it snows, cuando nieva, ahí imagínense ustedes, right? pueden decir, eh, en la mañana, en la noche, eh, en diciembre, o, o como en, eh, en, En la primavera. <ríe> no creo, <¿verdad? ríe> El invierno, ¿verdad? El invierno. ¿verdad? Ahí ustedes, como ustedes decían, utilizar la preposition. Remember que cambia. Depende de cómo lo usa. The meeting, sure. number 10. La reunión es... ¿Right? Es el lunes, es a las 8, es en 10 minutos. Ahí ustedes decidan cuál van a utilizar. Yes. Teacher, yes. Eh, ¿Cómo se dice calor, teacher? Ok. Eh, deme, dame la oración, por favor. Porque no, puede... solo, solo ah, la. Sí, pero calor, quiero, calor. quiero saber, quiero saber el contexto, porque puede cambiar. No, no, es lo que, lo que pasa que, como yo estoy sintiendo calor, pa. Ah, ok. Ah. So, entonces el ambiente, right? Uh -huh. right? It's hot. It's hot. 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 Caluroso. Yes, yeah, algo. Right? Caliente. Yeah, it's hot. 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 Okay, when you finish, when you finish, you can send it to me, okay? Cuando termine me lo mandan. You can send it. Let me see. If you have any questions, if you have any questions, you can ask me. Si tiene alguna pregunta o duda sobre alguna palabra, if you have a doubt or anything that is written right here, let me know. No. Teacher. Okay, let me see. La, la, la. Mm -hmm. Excuse me, dice. Dígame. La tercera es el año que nací. Dice, yo nací. Ahí depende de usted si quiere decir el año o la fecha completa. ¿Eh? Porque ahí va a cambiar el, 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 la preposición. Si depende, si nomás va a decir el mes o va a decir la, nomás el, el 19 o el 14, right? eh, de y luego el mes. Ahí depende. Pero sí. Estamos hablando de la fecha. Okay. okay, remember that when you send me something, cuando me lo manden algo, siempre, ¿qué les pido? Nombre. El nombre, right? 
el nombre en, el, en, el, en la captura o el documento. Okay. Tengo aquí uno que no me mandó el nombre, nomás me mandó la actividad. Ok, I have the first one. Hello, Jessica. All right, we're finished, right? Did you have any doubts? Okay. All right, let me see. Okay, I need to turn the microphone activated. All right. Would you like to double check your answers, uh, Jessica? Maybe you can double check, okay? If you would like. Okay, to have a microphone, Julio. All right. Okay. Remember, if you send it, you can always double check. Okay. You can double check, Jessica, if you would like, porque veo ahí alguna mistakes. Remember, do not use, no usen eh, palabras en español. Do not use words in Spanish in your answer, okay? Hi, Je Jessica. I have a question. Yo creo que todos están bien. Okay. <laughs> All right. I have a question. What is MD? ¿Qué significa MD en inglés? What does MD mean in English? What is this? I'm just curious. Estoy curioso because I don't know. What is this? Es que yo quería poner que era el mediodía, pero no sabía cómo. Okay. So, what is MD? No son mediodía. <laughs> Quería poner que eran era las 12 del mediodía. Ok, ok. 12 y media. Teacher, 30, right? teacher, y el mediodía usted dijo que era NOM, o cómo? Ok. Dijo que era NOM, mediodía. Eh, NOM significa las 12 noon. en punto. Right? Ah, ok. Teacher, teacher, eh, eh, pues, eh, la NOM, number six, eh, no, 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 no está. I don't know what it says. Okay, number one minute. Okay. Citizen. All right. If you would like. Última to... noche. All right. Last night. Anoche. Anoche. Ah, anoche. Mm -hmm. Okay. It went to bed. I went. One minute. I went to bed. No, no one minute. Eat. No, dice eat. Dice bed. Eat. Eat is comer. Aquí dice bed. I went to bed. I went to bed. We are. Ah, dormir. A, a la cama o dormir. A la cama, cama, cama. Right. Ah, bed, bed es cama. Yes, pero aquí eh, se interpreta como que va a dormir, va a acostarse. Ah, ok, ok. Ok, okay. Jessica, can you check number eight and number... Number five. Es que en la ocho, no le quise poner PM. Porque, eh, o sea, sí es, sí es en la tarde, pero al mediodía. Ok, pero MD es español. Right? ¿Cómo lo puse para que sepa que es en la tarde del mediodía? Ok, you can say, how do you say, um, afternoon, you can use afternoon, 12.30, or you can say PM, el PM también es apropiado, PM, ok. You can use PM or 12.30 afternoon, right? 
You can use both, but you can use PM, right? Es de la MD, because MD is Spanish. Teacher. Yes. La, la number five. Okay. Es, pregun es pregunta o es afirmación. What time do you usually get up? Okay, es pregunta. Dice, ¿a qué horas usualmente te levantas? Okay. Okay, ya pone, gracias. You can put, you can put uh, un día, right? ¿A qué horas te usualmente te levantas? Uh, okay. eh, El domingo, el sábado, whatever, right? Teacher, teacher, send, send you personal phone. Yes. Yes. Okay, teacher. Okay. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. <laughs> All right, very good. Remember, tienen que tener coherencia las respuestas. All right? They have to go connected with the, con la oración. Ya están, en, ya están empezadas, or you have to do is finish them. All right, it has to be coherence, coherence. Okay, you have about teacher, teacher, teacher. One so, minute. Yeah. So sorry, what what yeah. meaning? I I I I buy room. <laughs> <laughs> Come on. Sorry, I buy room. I need you. I need you here. Sí, yo necesito ir al baño. Okay, I I need to go. I need, I to, need go to go to, 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 the to the restroom. To the restroom. All right. Very sí, good. Teacher. Very good. All right. Okay, no teacher. problem. Sorry. Sorry. Right. No problem. Go ahead. Okay, Adrian. Uh, una una pregunta. Yes. Eh, donde dice yo nací. Okay. Podemos poner solo el año. Oh, sí, como tú quieras. Poner... Puedes decir el año, puedes lugar, eh, decir el lugar o la fecha completa. ¿Ok? Siempre utilizando okay. las preposiciones. ¿All right? Sí, sí. Still using the preposition. Thank you. Ok, no problem. Ok, now if you didn't finish, si no terminaron, eh, you can take the picture, tome la captura y me la mandan después. Okay, because I'm going to take the final, final attendance. Okay, so una vez más, si no ha terminado, tome la captura y lo terminan y me la mandan porque voy a hacer la última asistencia. And we will be finished with the class. All right, let me see. All right, a las tres. One, two, three. I'm taking it off. All right. Let me see what the, okay, class, I'm going to do the final attendance. And let me see. Remember, lo que todavía tienen que hacer la section three. Please finish. Please finish. Okay. Por favor, terminen. And remember that Monday vamos a hacer un repaso of everything. Okay. So if you have any questions, let me know. Eh, yes. Eh, ¿Cuándo cae nieve? ¿En qué, en qué fecha? En los. En los... Eh, in winter. Eh, December. December. No, no, winter, no. winter. No. Winter. Winter. Ah, all right, all right, all right. Winter. Yeah. <laughs> Son los tiempos. ¿Cómo se le dice a ah, invierno, verano? Okay. Let me see. I'm going to. The... Porque en, en Estados Unidos eh, es. Se manejan cuatro periodos de... Exactamente. You have spring, que es primavera. Spring, summer. Spring, es, un, es primavera. Summer, summer, que es uh, verano. Verano. And then you have winter, que es invierno. Winter. And then you have fall. Otoño. ¿Cómo? Otoño. Fall. Creo que o sea, la palabra es, que busca Marcos... Es, 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 esas son las cuatro. Right? Esas son las cuatro. Oh, Marco. Oh, oh. ¿Cómo se escribe la última? Fall. F-A-L-L. F-A-L-L. Ok. Ok. Attendance. Number one. Uh, vamos a empezar. Adrian de Jesús Machado. Present teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. 
Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Ok, se desconectó. Okay. Sí. Ok, let me see. Herbert Ulises Martínez. No answer. Gustavo. Present, did you? Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. No answer. Jose Daniel. Present. Thank you. Jose Santiago. Okay, no answer. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio. Julio. Present. Thank you. Marco. Present teacher. Thank you. Oscar Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lisette. Rosa, okay, thank you. Eh, Warner Humberto. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Okay, great. Great, awesome. Okay, class. I hope you have a great weekend. And today se queda. Um, let me see. Marco, right? Marco, you stay today, Marco. All right, all right. Okay, class, everyone else, enjoy the weekend. I hope you have a great, great, uh, what, Saturday and Sunday. And I see you on Monday. Monday, vamos a hacer un repaso, and I'm going to grade this, and I'm going to send you your uh, corrections, okay? Le voy a mandar las correcciones, okay? Y mis opiniones, okay? All right. Thank you, everyone. Daniel, Jessica, Julio, Lisette, Oscar. Hi, night. Hi, hi, night. Weekend. Hi, weekend. Adrian and Gustavo. Good night. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, Lisette. Bye bye. Good night, teacher. Okay, good night. Good night, Oscar Ramirez. Eh, good night. ¿Verdad que todavía puedo mandar el, lo del que estábamos mandando hace poquito? Es que okay, como lo terminé en el cuaderno, no lo estoy problema. pasando al teléfono. No hay problema. Send okay, me. bye. Después sure. de que See me you. lo mandes. Very good. The All next right. weekend. All right. You too. Bye bye. All right. Now let me remove Julio. All right, great. Well, hello. Oh, hello. All right. <laughs> it's just, uh, just us here. Remember, I, this is uh, your. I, I, I never, I never, uh, nunca había tenido el valor de, de poder estar en una, en una clase en línea, como que no, como que no. No, no, es, no es que no es común. O sea, no era uh -huh. algo que, right? And this, this pandemic has revolutionized. Esta pandemia ha revolucionado el sistema educativo, right? And yeah. not only that, everything else, a lot of sectors, right? Muchos sectores, eh, a lot of jobs are working yeah. online, right? Ahora la competitividad, the competitiveness of trying to compete. Si no estás en la tecnología, te estás que, que quedas yeah. más, más atrás, right? And it's like, right? Yeah, so, uh -huh. yeah. so it's different, right? It's different now. Education has has evolutionized with technology. So this pandemic, yeah, nos ha afectado muchísimo, pero la misma vez nos ha puesto en una situación que ya estamos avanzando tecnológicamente, right? Yeah. Yeah. Speaking sí. because... I, I, I like I like the the class. Uh, I I tenía mi, mis dudas de de poder seguir, verdad? Pero este I like that, that, and when I, I study in, in, in primary, okay. este, in first grade, I, second grade. <laughs> I, 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 I always uh, have the, the very good uh, not great, oh, not great. As great not, uh, but I never passed that. De lo mismo. 
uh, of the same, the, of the uh, same, of the same. The same. Entonces, me, este, me gusta y sí, tal vez alguna, algunas duditas, pero este, no sé cómo me, me evalúa si, si, si. I, okay, I, sí. I do, I do, uh, the thing is like, I do an evaluation. I do an evaluation like, for example, no nomás en nota, ok. No creas que mi evaluación no más es basada en nota, ¿ok? My, my evaluation that I do is also based on participation and how well you progress. Que tanto has progresado del primer día hasta ahorita, right? Y, y, y tu forma de, de, de participar, right? Como estudiante, right? Porque a veces no nomás es participar, sino que es eh, estar motivado, te veo activo, eso, right? That, I, I write. All right. <laughs> All right. So, so some people be like, ah, no me voy a entrar. Ah, right? Uh, I write, right? I write right here in, 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 in on separate, right? Not just separado. I do, right? Now, I, no lo digo, right? Right? I didn't tell mm -hmm. you at the beginning of the class, mira, right? Because I want to see también su desarrollo propio, right? I want to see your yeah. development mm -hmm. also, right? And I also, I said it today, right? Hoy sí lo dije, lo comenté, right? Because mm -hmm. when, cuando estoy viendo lack of participation, right? También menciono eso para también motivar a la estudiante, right? So it's to be yeah. like, okay, yeah, tiene razón, right? And yeah, I'm flexible. Si soy estricto en algunas áreas, right? But soy flexible, respondo y me preocupo, right? I, I, I have to be able to be like a, Involved with you, all right? Incorporarme con ustedes. No nomás ser, ok, todos aquí, vamos a hacer esto, ya, yeah, right? Todo mm -hmm. cuadradito, right? As you can see, I like to speak, I like to communicate, I like to get to know you, conocerlos ustedes, y en la clase nos, nos desenvolvemos, right? And remember that practice, 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 right? Practice, a lot of yeah. people... A lot of people feel like you, Marco. Muchos se sienten como tú también, Marco, right? En el ámbito educativo, en línea, it's like, será lo mismo. Algunos les gusta más, right? Yeah. Because están right there, en vivo, y, y, y at their home, están en casa, relax, right? And uh, now, as far as evaluating you, as far as evaluating you, I have, you know, I have it written, lo tengo ya escrito y lo, lo agrego más al final. But I see you active. Eh, more knowledgeable, right? More knowledgeable. Más, mm. más, más análisis. Más, más análisis desde el primer día que entraste. Right? Yo creo que tú también creo. Right? Y analizo que tú te autoevalúas también. Right? Yeah. Right. Yeah, because I, I, I need to learn more every day. And I like it. Exactly. Uh, Remember yeah, that. Exactly. Always, I like it. Uh, the the language and and I I not I I not um, the I not have the opportunity to 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 learn to bueno crecer no sé cómo se dice grow to grow to, to grow, grow to progress right progresar mm -hmm. más vocabulario to progress in the English language. And remember, take advantage. Take advantage of this opportunity, right? Take advantage of this opportunity that is online and is provided by Insofo, right? So through your job, todo conectado con tu trabajo en Insofo and everything, yeah. inglés corporativo, and take, take advantage of this, Marco. Do not let it go, okay? Because remember, opportunities, no, nunca, o sea, no vienen siempre y cuando vienen mm -hmm. no son iguales, right? So, yeah. so, so take advantage of it, take the opportunity and continue. You already enrolled, ya están inscritos. All you have to do is come to class. That's it. All you have to yeah. do is come to class and do the homework and attend the meeting, do the requirements that InSupport provides and you don't have to worry about nothing. All right. You Thank you. Te lo digo, right? You don't have to worry about that. All you have to do is, is do the requirements that InSupport asks y seguir. 
do not, no llegues al punto de que siempre te van a estar contactando, que mire, que aquí, no, no llegues mm -hmm. a ese, que, que ni, ni tu nombre salga en ninguna de que tenemos que llamarlo, tenemos que hacer, don't ever, right, mm -hmm. complete everything on time and you don't have to worry about nothing, complete, module one, two, three, four, five, six, all the way through, and then you'll see the results, right, the finish, right, right? remember, yeah. Lo que importa es cuando ya termines, right? Porque yeah. puedes estar ahorita y después la otra mañana de decir, ah, ya no quiero, right? So, you see? So, <laughs> no, no, the no thing tiene is, sentido. exactly, right? Remember, yeah. it's at the end, right? It's almost like when you get a degree, cuando agarras un título o un certificado. So, es al final cuando sales así, yeah, right? I did it, right? Ese yeah. momento, ese momento inolvidable, right? That is the, the moment you can never forget because you achieved something. And remember, That achievement, no one can take it away. Ese, right. ese logro, nadie te lo puede quitar. Remember that. Right. Because why? Yeah. You're going to be bilingual and you're going to be speaking English and you never know, right? The future, yeah. right? The opportunity. Yeah. Yeah. When you become bilingual, ¿cuántas puertas se van a abrir más? Right? The opportunity yeah. is... Pretty good. Uh, do it that. Um... I like este, the English. I I read uh, so so, bueno, algunos manuales, uh, the ma machines and everything uh, for totality is coming in English. Exactly. It, it, that okay. that that helped me uh, under, understand and uh, uh, do it better. In my work, it is exactly. important and I, I like it. Like it. Exactly. Like it you're, so you're, you're still young, so you have you have potential to grow even more, 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 more. Remember, you can grow, grow, grow. That's the important thing: is to grow. And times are changing, right? Times are changing. Los I tiempos think. ya han cambiado. Antes el, el inglés era como ah después, right? Oh, now it's a, it's como una necesidad, it's a necessity. Yeah. So, yeah, because now uh, if if don't the technology uh, we we <laughs> rezagado, we, yeah, we we stall, we, right? We stall, right? So we have to grow as a, as a person. We have to grow, and as society and as a country, as a whole, right? We have to grow, yeah. right? Be recognized, yeah. be able to compete with other countries, right? Not just yeah. El Salvador or me. Or, uh, no, be able to compete and say, hey, I want to go here, travel to another country, right? And maybe yeah. one day you can see snow. <laughs> <laughs> yeah, I, I have uh, yesterday uh -huh. uh, talk, no, a conversation with a Estadounidense, ¿cómo se dice? An American or an American. Una, Ajá, uh -huh, yeah, en América. Uh, but, 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 uh, I, eh, ya no tengo como el miedo de decirle que sea, hi, good, eh, great day, uh, good morning, or oh, bye. It, it, it's something that, the uh, from, o sea, a mi persona, my person, uh, give me a, a plus to, to, exactly, so, para, para, you're para expresarme. Okay, at first you're like saying that you have a barrier, right? A barrier. And then you're like this. So yeah. Like, yeah, you, 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 you open up. More security, more security exactly. to, to the trade with, with, with they. Exactly, you have more trust in yourself, right? You're like, yeah, I can do it. Hey, hello. Even though you're going to make some mistakes, but you know what? You're going to grow along those mistakes. You're going to be jumping over those hurdles quickly yeah. quickly all you have to yeah. do is speak and communicate okay don't be shy don't be timid okay yeah all right don't be shy all don't right. be timid don't worry about the mistakes okay don't worry about okay. that just continue and yeah. fluency and talk and talk and do as much as you can with the english language okay marco right. it's a pleasure okay. it was a pleasure having you here for the extra time we communicated okay remember if you ever have any questions i'm free to answer them okay You can always send me. All right. A thank you, question. teacher. And, and, and thank you for all. And 
we continue with the, the this uh, reto <laughs> <laughs> with this challenge this challenge right yes okay yes Marco, okay have a great night and i'll see you tomorrow keep doing keep doing what you're doing uh, you're doing great monday all right yes i'll see, see you, you monday. monday see you monday monday, monday right I, I right, tomorrow it, uh, monday. i send it the uh, homework and and finish the the, the homework of uh, in, in platform okay in the platform 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 to okay. to finish and it correct all right thank you marco have a Thank great you. Good night. See you Monday. Take Bye. care. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.